ഗോഡ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ കൊറോസ് ലേഖനത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊറോസ് ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റോമലേഖനവും എബ്രാഹി ലേഖനവും യാക്കോബിന്റെ ലേഖനവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ നിർണായകമായ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ ഉപദേശ രൂപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് ശരിക്കും കൊളോസ് ലേഖനം നമുക്ക് തരുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഒരു അധിവാസത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നാം ആ നീതിയുടെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കൊളോസ് ലേഖനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാനുഷികമായ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല ദൈവിക പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ അൺലീഷ്ഡ് ആകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദ ലോഡ് ലീവ്സ് ത്രൂ അസ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും ഇന്ന് ആധുനിക കാലത്ത് ആധുനിക ക്രിസ്തീയ വ്യാഖ്യാന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് കാരണം അനേകം തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലതരത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഈ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളോസ് ലേഖനത്തിന്റെ പഠനം വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഒത്തിരി ഡോക്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിനുള്ള മറുപടിയാണ് നല്ല വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡോക്ടറിനൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിനുള്ള ഒത്തിരി അനേകം ഡോക്ടറിനൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിനുള്ള മറുപടിയാണ് കൊളോസ് ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രക്ഷ ദൈവികമായിട്ടുള്ള രക്ഷ അതിനകത്ത് മാനുഷികമല്ലാത്ത ഒരു രക്ഷ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വെളിപ്പാടാണ് നമ്മൾ കൊളോസ് ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതൊരു ആരാധനയുടെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പാസേജ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് വർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ പരിമിതമായ ജ്ഞാനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ളത് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്ക്രൈബിംഗ് മജസ്റ്റി ടു ദ ലോഡ് അവനെ കാണുക അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയുക ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ആരെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭിക്കുക അവൻ നമുക്കായി ചെയ്ത രക്ഷാകരമായ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെ വെളിപ്പാടിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ദർ വി ബിക്കം നത്തിങ് ആൻഡ് ഹി ബിക്കംസ് എവ്രിത്തിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആസ്ക്രൈബിംഗ് മജസ്റ്റി ആൻഡ് ഗ്ലോറി എല്ലാറ്റിനും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മീസ് ബിക്കോസ് ഹീസ് വർദ്ധി ഓഫ് ഓൾ ഓണർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവിന്റെ അധികാരത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരും പത്തും പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് വർഷിപ്പിന്റെ സ്പെസിഫിക്സിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു ജനറൽ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ജനറൽ വർഷിപ്പ് ജനറൽ റെവലേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആരാധന ഈ ജനറൽ റെവലേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിയെ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമാണ് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിനെ വണങ്ങാൻ തോന്നുക അതെല്ലാം സൃഷ്ടിയോടും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് എ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് വർഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജനറൽ റെവലേഷൻ അതുപോലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ റെവലേഷൻസ് ചിലതുണ്ട് അതിലൊന്ന് ദൈവം ശക്തനാണെന്നുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ദൈവം നല്ല സ്വഭാവമുള്ളയാളാണെന്നുള്ളതുമാണ് ഈ രണ്ട് റെവലേഷന്റെ ബേസിസിലും വർഷിപ്പുണ്ട് അതായത് ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവം ശക്തനാണ് നമ്മളെ നടത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ ശക്തിയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള വർഷിപ്പ് അതും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് സ്പെസിഫിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അവൻ ക്രൂഷ്യൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ അതാണ് ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് ബാക്കി ഇന്നലെ നമ്മളെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പറയാവുന്നതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടത്തി രോഗ മരുന്ന് സഹായിച്ചു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ട്രൂ വർഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നില്ല ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം എത്തിക്കുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള സകല സൃഷ്ടികളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സകല സൃഷ്ടികളും വണങ്ങുന്ന കോമൺ വർഷിപ്പിലേക്കാണ് എന്നാൽ എന്താണ് ആത്മാവ് ഉള്ള ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്ന ആ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലും ഇരുപതാം വാക്യത്തിലും അവനിൽ സർവസമ്പൂർണതയും വസിപ്പാനും അപ്പോൾ സാൽവേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവസമ്
ഭൂമിയിൽ ഒരു സൃഷ്ടിക്കുമില്ല ലോകത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടിക്കുമില്ല ഈ സുവിശേഷത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു നിരപ്പ് പ്രസംഗിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാധാനം ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും പിതാവുമായി ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല അവരെത്ര നല്ലവരായി ജീവിച്ചെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടാലും ചുറ്റുമുള്ളവർ അവകാശപ്പെട്ടാലും പിതാവുമായുള്ള സമാധാനം സൽപ്രവർത്തികളാൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സർവസമ്പൂർണതയും വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ മാത്രമാണ് പിതാവുമായി സമാധാനവും നിരപ്പും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര സൽപ്രവർത്തികളാലുമല്ല യാഗത്താലാണ് ആരുടെ യാഗത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്താലാണ് നമ്മൾ പിതാവുമായി രമ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ശത്രുത എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരാധന ആ യാഗ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തെ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ആ യാഗത്തെ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് അതല്ലാതെ യാതൊരു മനുഷ്യ പ്രവർത്തികളാലും ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയോ ദൈവവുമായി നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൽപ്രവൃത്തിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ക്രൂശിൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് വ്യർത്ഥമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇഫ് മാൻ കുഡ് വിൻ ഗോഡ്സ് ഫേവർ ഇൻ അത് എനി അതർ മീൻസ് ത്രൂ എനി അതർ മീൻസ് യേശു കർത്താവ് ഈ ക്രൂശിൽ മരിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ അവൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതും സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെ കൊണ്ട് തന്നോട് നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി അപ്പോൾ കർത്താവിന് ഉള്ള പ്രസാദം എന്താണ് നമ്മളെ പിതാവിനോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി അതെങ്ങനെ തോന്നി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ക്രൂശിലെ രക്തത്താൽ ആ പെയിനിലൂടെ ആ മരണത്തിലൂടെ പിതാവ് നമ്മെ അവനോട് നിരപ്പിച്ചു നോട്ട് ത്രൂ എനി അതർ മീൻസ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം വേറൊരു സുവിശേഷമില്ല ഒറ്റ സുവിശേഷമുള്ളൂ യഹൂദനും യവനനും ലോകത്തിലുള്ള സകലർക്കും പിതാവുമായി നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ ഒറ്റ സുവിശേഷം മാത്രമാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ഫെയ്ത്ത് മാത്രമാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ആത്മാവ് മാത്രമാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം മുൻപേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ടാകുന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കനും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ജഡ ശരീരത്താൽ തന്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു അപ്പോ ശരിക്കും നമ്മുടെ പഴയ അവസ്ഥയും പുതിയ അവസ്ഥയും നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മനസ്സ് കൊണ്ട് ദൈവത്തോടകുന്നവരായിരുന്നു ഈ മനസ്സ് മനസ്സ് കൊണ്ട് ദൈവത്തോടകുന്നിരിക്കെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടത വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ തന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലെയിം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവ മനസ്സുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അടുത്തവരൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അവന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു പങ്ക് ആളുകളും കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് അവൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അതില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടി കിട്ടും ഇതുകൊണ്ടല്ലാതെ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല പല പിള്ളേരും മാതാപിതാക്കളുടെ വയസ്സുകാലത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അവസാനം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആ പ്രതീക്ഷയാണ് അത് സ്നേഹമല്ല അത് എന്താ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കരുതലൊന്നുമല്ല അത് ആ സ്വത്തിനോടുള്ള കരുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തോടുള്ള മനോഭാവവും ദൈവം എന്തെങ്കിലും തരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അല്ലാതെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജനമില്ല ദൈവത്തെ ദൈവത്തിനായി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി അവൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ജനമില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരാണ് പിന്നെ നമ്മളെ അടുപ്പിക്കാൻ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് കുറെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ തരികയായിരുന്നു പതിനൊക്കെ നമുക്കറിയാം കുറെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ തന്നു ഞാൻ അനുസരിക്കുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അത് തരാം ഇത് തരാം പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായ ഒരു കൂട്ടരെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു മെത്തീരിലായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതായിരുന്നു അത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഠിന ഹൃദയരായ ഒരു കൂട്ടും ജനം അവർക്ക് ദൈവത്തിന് അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നാൽ പിന്നെ തന്നെ കാണുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുന്ന പല സ്ഥലത്തും വായിക്കുന്നത് അത് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകൾക്കല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും ശിശുമാരുടെ ലൈഫിൽ വലിയ കാര്യമായ അത്ഭുതം നടന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ
ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അച്ചടക്കത്തിൽ അതിനെ പിടിച്ചടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ദുഷ്ടഹൃദയമുള്ളവർക്കും കഠിനഹൃദയമുള്ളവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ അത്ര നിഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും അവരെ ദൈവം ദൈവം ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മിക്കവാറും അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ ദൈവത്തിന് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ കൂടെ നിർത്തുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കാരണം മനസ്സുകൊണ്ട് അവരകന്നവരായിരിക്കും അടുപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു ഓക്കെ അതൊരു കോമൺ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്ന് അടുത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് റിയലി സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വിലാവും പക്ഷെ അത് സാധ്യമല്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂശിലെ രക്തത്താൽ അവൻ നമുക്ക് പിതാവുമായി സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ആ ക്രൂശിലെ രക്തത്തെ ഓർക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും മാറാത്ത അഴിയാത്ത എന്ന് നീക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിവിങ് ആയിട്ട് ക്രൂശിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹി കുഡ് ഡൈ ഫോർ മീ എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്ത ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഹൗ കുഡ് ദ ലോഡ് ഡൈ ഫോർ എനിമി ലൈക്ക് മീ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയത് ഐ കുഡ് ഡൈ ഫോർ എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ചൈസ് എന്നുള്ളത് ദറ്റ് വാസ് ക്വയറ്റ് അൺതിങ്കബിൾ ദൻ ഐ ഇസ് സ്റ്റിൽ അൺതിങ്കബിൾ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് ആ ക്രൂസിന്റെ വെളിപ്പാട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിൽ വളർന്നു വരുന്ന അത്ഭുതമാണ് അതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല സോ ഹി പർച്ചേസ് ദസ് ആൻഡ് ഗേവ് ഹസ് ദാറ്റ് ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു കാരണം ഐ നെവർ ഗെറ്റ് ടയർഡ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഹിം ഫോർ സാൽവേഷൻ വി സാൽവേഷൻ ഈസ് സോ റിയൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു സ്പീക്ക് ഓൾ ത്രൂ അവർ ലൈഫ് അപ്പോ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക നമുക്ക് വിട്ടുപോകാത്ത സ്നേഹത്താൽ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് അവന്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്താലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത വാക്യം എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാക്കി മാറ്റേണ്ടത് ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ടാകുന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നമ്മളെ അവന്റെ മുൻപിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരും എങ്ങനെ നിർത്തേണ്ടത് ഇതേ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിലും കാണാം എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഈ ലേഖനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരൊറ്റ കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ബേസിക്കലി ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് പല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കനും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ തന്റെ മരണത്തോട് നിരപ്പിച്ചു എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിരപ്പുണ്ടാക്കിയത് പല ആളുകളും നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങളിലാണ് ദൈവമായിട്ട് എന്റെ ദൈവം എന്തുമാത്രം അത്ഭുതം എനിക്ക് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെയാണ് പല ആൾക്കാരും ദൈവമായിട്ടുള്ള നിരപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ശരിക്കും ദൈവം നമ്മളെ നിരപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ അല്ല ശരിക്കും ദൈവം നമ്മളെ നിരപ്പിച്ചത് അവന്റെ മരണത്തിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ദൈവമായിട്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അല്ല എനിക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് ദൈവമായിട്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് അവന്റെ മരണത്തിലൂടെയാണ് നിരപ്പ് സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിരപ്പ് സംഭവിച്ചത് അവന്റെ മരണത്താലാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു നിരപ്പാണ് ഈ ഒരു നിരപ്പാണ് ഇവിടെ പറ പ
നമ്മുടെ സമാധാനം അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടും പൈസ ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് എനിക്ക് ക്യാഷ് തോന്നുന്നു ദൈവം അത്ര വലിയവനാണ് അതാണ് വലിയ കാര്യം അത് വലിയ കാര്യമല്ല അവിടെ അല്ല നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായത് ക്രൂശിലാണ് ഓക്കെ മരണത്താലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരണമെങ്കിൽ ദ ഒള്ളി പോസിബിലിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ജോയിൻഡ് ടു ഹിം ഇൻ ഡെത്ത് മരണത്തിൽ ചേരുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വേറൊരിടത്തും ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല വേറൊരു ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ പങ്കാളികളാകുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരായാലും വി ഡു നോട്ട് ബിക്കം ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ അൻറ്റിൽ വി ആർ ജോയിൻഡ് വിത്ത് ഹിം ഇൻ ഹിസ് ഡെത്ത് ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാർക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ദൈവ അത്ഭുതം ചെയ്തു ദൈവം ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കും ദൈവം ഇതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യു ആർ യു ആർ ബ്രോട്ട് ടു സം എക്സ്പീരിയൻസസ് അതർ ദാൻ ദ ക്രോസ് അതർ ദാൻ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി മാറിയത് ഇത് എന്താ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ നേർച്ച നേർന്നായിരുന്നു എനിക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വാസിയായി നിന്റെ പുറകെ വരാം സൗദങ്ങൾ വലിയ കാര്യമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലയോ പഴയനിയമത്തിൽ ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഈ ജീനിയോളജി മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാം നമുക്ക് ജീനിയോളജി ഒന്നും മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സോ വി ആർ ഓൾ കോൾഡ് ബൈ ഗോഡ് ഇലക്ടഡ് ടു എറ്റേണിറ്റി നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പോലും നിർബന്ധമില്ല ഇതൊന്നും ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലെന്നല്ല നോട്ട് വെരി മച്ച് നെസസറി ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല നോ പ്രോബ്ലം ഞാനിത് സന്ദർഭവശാൽ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒന്നുമല്ല ദേ വിൽ ഗോ ദേവേ അങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ പോകണം അതാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ദേ ഷുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ന്യൂ ഏറാസ് വിസ്റ്റാസ് ഓഫ് ലൈഫ് അവര് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പുതിയ ഡിസ്കവറീസിലേക്ക് പോകണം ദേ ഡോൺ ബിലോങ് ടു അസ് ദേ ഡോൺ ബിലോങ് ടു അസ് നോ വൺ ബിലോങ്സ് ടു എനി വൺ നമ്മൾ ആരും ആരോടും ആരോടും ബിലോങ് ചെയ്യുന്നില്ല യു ഓൾ ബിലോങ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ഓക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മീക രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളൊന്നും അവരുടെ മക്കളൊന്നും ഒന്നും ദൈവത്തിനില്ല ഈ ഭൗതിക രാജ്യത്തിൽ ദാറ്റ് വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം യാക്കോബിന്റെ സന്തതി ഇസ്രാഖിന്റെ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്സിന്റെ സന്തതി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ദൈവത്തിനില്ല ബിക്കോസ് ഓൾ ഹാവ് ടു ബി ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാൽ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ള നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം ആകാശത്തിന് കീഴിൽ സകല സൃഷ്ടികളുടെയും ഇടയിൽ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി ഇത് ഫിലിപ്പിലാൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം കുറ്റമില്ലാത്തവരും അന്നേരം തിരിഞ്ഞ് വേറെ ഓർഡറിലാണ് പറയുന്നത് കുറ്റമില്ലാത്ത അനിന്ത്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളുമായുണ്ടായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരും ഇത് ഒരു 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 റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ആ സാന്റിഫിക്കേഷന്റെ വളർച്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സാന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാന്റിഫിക്കേഷൻ മേക്സ് യു ഇന്നസെന്റ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ്ലെസ് ബിഫോർ ഗോഡ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നിഷ്കളങ്ക മനസ്സും കുറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആകാശത്തിൻ കീഴി
ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ചാനൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടാണ് ആ പ്രസംഗം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ലോകമോഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ മാനുഷിക മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ എടുത്തുകളും ഇന്ന് ഈ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് പ്രത്യാശ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാധാനം വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഒരു ഭാരത്തെ വെക്കുകയും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ എന്നുള്ള ന്യായമായ സംശയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രത്യാശ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തെ ഇളക്കി കളയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാനുഷികമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ പ്രത്യാശ എടുത്തു കളയാൻ പറ്റും മാനുഷികമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകിൽ എന്റെ കൽപ്പനകൾ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ കൽപ്പനകളുടെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്മേൽ വെക്കണം ആത്മാവിലല്ല ജഡത്തിന്മേൽ വെക്കണം എങ്കിലും അതനുസരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രത്യാശ ഇളകി പോകും ഈ ഞാനിങ്ങനെ പോകില്ല ബ്രദർ എങ്ങനെ പോകാനാ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ അധ്വാനിച്ച് കീഴടക്കേണ്ട ഒരു മലയായിട്ട് ഈ റൈറ്റ്സ്നെസ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ കയറി പോകേണ്ട ഒരു വലിയ മലയായിട്ട് വിശദീകരണത്തെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു പങ്ക് ആളുകൾക്കും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് പ്രത്യാശ ഇളകി പോയവരാണ് ബിക്കോസ് ദ ഡോങ്ക് തിങ്ക് ദേ വുഡ് എവർ ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അച്ചീവ്മെന്റ് സാൽവേഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒന്നുകിൽ സാൽവേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരായി ആ വലിയ കൽപ്പനകളുടെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തവരായിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വരും പൗരോസ് പറയാണ് ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ ഈ ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഈ പ്രത്യാശയാൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമാധാനമാണ് നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഉള്ളത് ആകാശത്തിന് കീഴെ ഞാൻ സകല സൃഷ്ടികളുടെയും ഇടയിൽ ഘോഷിച്ചും പൗരോസ് എന്ന ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടും ഇരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കേട്ട ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇളകി പോകാതെ ഇളകാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും അപ്പൊ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്താണ് ഈ പ്രത്യാശയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് ഫെയ്ത്ത് ഇതിൽ ഇളകിപ്പോകാത്തവരും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്ന് കൊണ്ടാൽ അപ്പൊ ഈ ഫെയ്ത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലെയിംലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്താൽ നിലനിന്നാൽ വി വിൽ ബി ബ്ലെയിംലെസ് ബിക്കോസ് ഫെയ്ത്ത് പ്ലീസസ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ It's the exercise of faith that makes us, uh, makes us strive to that goal of perfection. Our power is in the source of the next day, a fault based on a Pratyashi Adistana Pratyashi Olavana. Adana, power of a large component of the association. I will elegate for that Adistana and the Pritikana, power of the world. Adana, we will do it again in our church. We will do it again. We will do it again. Pratyashi, we will do it again. We will do it again. The main theme. എപ്പോഴും ആ ഒരു തീമിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരാൻ കാരണം ഇത് ഇളകി പോകാനുള്ള എല്ലാ റീസൺസും നമ്മുടെ അഷ്ടുറൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടുവാനും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ കുറവായുള്ളത് എന്റെ ജഡത്തിൽ സഭയായ എന്റെ ജഡത്തിൽ സഭയായ എന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പൂരിപ്പിക്കുന്നു വെരി കോൺട്രവേഴ്സി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡിഡ് ക്രൈസ്റ്റ് മേക്ക് എ പെർഫെക്റ്റ് ഓഫറിംഗ് എ പെർഫെക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് കർത്താവ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം അതിലൊന്നും ലാക്കിങ് അല്ല എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവ് ചെയ്തത് പിന്നെ
കർത്താവ് തന്നെയാണ് സഹിച്ചത് അതിന് വേറെ ആർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലാം കർത്താവ് ഓൾറെഡി സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ അദൃശ്യ സഭയെ അസംബ്ലി ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ കഷ്ടതകളും അവൻ സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ ദൃശ്യ സഭകൾ അതായത് ഈ ലോകത്തുള്ള അസംബ്ലികൾ കൂട്ടായ്മകൾ കൂട്ടങ്ങൾ അത് സ്ഥാപിക്കാനാണ് പൗലോസ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദ ഹോൾ ബോഡി ഓഫ് ദ ചർച്ച് അതായത് ഏരിയ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള അതായത് അപ്പോസ്റ്റലിക ശുശ്രൂഷകളുള്ള സഭകൾ ഈ സഭകളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അവയവമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഞാനല്ല ക്രിസ്തു ആണ് അതിന്റെ വേദന എടുക്കുന്നത് ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ദിസ് ഗോസ് ഓൺ അതായത് അത് ലോകാവസാനം വരെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ച് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വരെ ഈ ശുശ്രൂഷകരുടെ കഷ്ടങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ചോദിക്കുക ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് എന്താ കഷ്ടം അവര് ഇതായാലും നൂറ് പ്രസംഗിക്കുന്നു പൈസ മേടിക്കുന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിക്കാറും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് താനും പക്ഷെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല ശരിക്കും ഒരു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുള്ള കഷ്ടതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കഷ്ടങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടാവും പലതരത്തിലുണ്ടാവും ഒന്ന് ശാരീരികമായ അലച്ചിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പൈസ കിട്ടുന്നു അല്ല ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് യാത്രകളും അലച്ചിലുകളും സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിലൊരിടത്തും പ്രതിഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രതിഫലം അല്ല അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അതാണ് പൗരസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്ന പണം എടുത്ത് ഈ ദരിദ്രന്റെ മുട്ട് തികയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അലച്ചിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അലച്ചിലാണ് അത് ശുശ്രൂഷ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് വി ആർ വി ആർ ഓൾവേസ് പ്രോണ്ടഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് പീപ്പിൾ അത് വിവിധമായ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവര് സോ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ അത് മാത്രമല്ല സഭയുടെ കെട്ടുപണിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഇളങ്കുളത്ത് ആരംഭിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് പല സ്ഥലത്തും ആളുകളുടെ കുറവുണ്ട് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് സോ വി കണ്ടിന്യൂലി റൺ അവർ തുടർച്ചയായ ഓട്ടം മൂപ്പന്മാരുടെ ഓട്ടം അതെല്ലാം ഈ സഭയുടെ പണിയുടെ ഭാഗമാണ് ചിലപ്പോൾ ആഹാരത്തിന്റെ കുറവ് യാത്രയുടെ കൂടുതൽ ക്ഷീണത്തിന്റെ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ പകൽ രാത്രി മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം പൗലോസ് അന്നത്തെ കാലത്തിന്റെയൊക്കെ പല മടങ്ങ് അനുഭവിച്ചത് കാരണം അന്നത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വളരെ വീക്ക് ആണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്ന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ ആ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിന്റെ ഒരു നിഴല് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോരോ കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓരോരോ കാലത്തും കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നവരെ അവരെ ഒരു ജോലി മാർഗം കണ്ടപ്പോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ കർത്താവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ കുറവായുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ടോട്ടൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു സഭയെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് തേജസ്സോടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ കഷ്ടങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിന്നെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകരിലൂടെ ഈ സഭയെ പണിത് തീർക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഷ്ടങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് രക്ഷാകരമായ കഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി വി എൻഡോർ ദാറ്റ് ഹാർഷി ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല ഇമോഷണലി മെന്റലി അല്ലെ ഇപ്പം പലതരത്തിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക അക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ എരിഞ്ഞു കളയപ്പെടാം നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് രാത്രിയൊന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ പ്രതിഫലമില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച ഒരു ചർച്ച് നാളെ പറയാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ഇനിയിവിടെ വേണ്ട പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാനില്ല ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അത് സംഭവിക്കാം അത് സംഭവി പൗരോസിന് പല പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വളരെ കാര്യമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടാം അപമാനിക്കപ്പെടാം നിന്തകൾ സഹിക്കാൻ സഹിക്കേണ്ടി വരാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം
അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കഷ്ടങ്ങളാണ് പൗരോസ് സഹിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ ശാരീരികം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും മാനസികമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നിപ്പം ഇപ്പൊ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുന്നംകുളത്തിന് പോവാണ് അവിടെ ഒരു ചർച്ചയിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോ അതൊരു ശാരീരികമായ ഒരു പ്രയാസമാണ് ശാരീരികമായ പ്രയാസം ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോ ടയർഡ് ആൻഡ് ഫീവർ ഇഷ് ആൻഡ് കോൾഡ് ഇസ് ദേ ബട്ട് സ്റ്റില്ല അത് ഒരു കഷ്ടമാണ് ഒരു പക്ഷെ അവർ ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കാതെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂത് മാറ്റം വിളിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സാഹചര്യമില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് മഴയത്ത് വെയിലത്ത് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് ഇപ്പൊ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത് നടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ട അവര് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറങ്ങി പൊക്കോ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്തോട് പോവാണ് അപ്പൊ ഈ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവില്ലാത്ത കഷ്ടങ്ങളാണ് അനുഭവിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് വളരെ കംഫർട്ടിലാണ് നമ്മളല്ല ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു പരിധിവരെ പക്ഷെ പൗരോസ് എന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെയിനാണ് അത് ആ കൊരുന്തലേഖനം രണ്ട് കൊരുന്തലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് ഭയങ്കര വേദനയിലൂടെയാണ് അപമാനത്തിലൂടെയാണ് തിരസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് പൗരോസ് കടന്നു പോകുന്നത് സോ പൗരോസ് പറയാണ് ഇതൊരു വലിയ കഷ്ടങ്ങളുടെ പാക്കേജിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എടുക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളതിന് തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകരാകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറായിരിക്കണം ആ കഷ്ടം ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കഷ്ടമാണ് നിന്ദയാണ് അപമാനമാണ് അത് നമ്മൾ സഹിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ വിനീ ടു എൻഡ് ഹാർഷി ഓക്കെ ആ ഒരു കഷ്ടം ആ കഷ്ടത്തിന്റെ പാനപാത്രം ഷുഡ് ബി ദ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗപ്രകാരം ദൈവവചന ഘോഷണം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളല്ല എന്നെ ജോലിക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം തന്ന ഉദ്യോഗമാണിത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും പാസ്റ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സഭകളാണ് ഈ സഭകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭാ കമ്മിറ്റിയാണ് അത് ആത്മാവിന്റെ കേരളത്തിലല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ബയോഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു പാസ്റ്റർ ആവാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഇടയ്ക്കൊക്കെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൗൺസിലിന് മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അവരത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇയാൾ കൊള്ളാമോ കൊള്ളുകയില്ലേ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജടീകമായ തീരുമാനം എടുത്ത് അതിനൊപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഒരു ദാസനായിട്ട് അവരുടെ ശമ്പളം വാങ്ങി എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം പെയ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്ന പെയ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ എ കൗൺസിൽ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ എ കൗൺസിൽ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു എന്താ തെര കാര്യം അതായത് മനുഷ്യരാൽ ഉദ്യോഗം ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗസ്ഥരാകുന്ന ആള് കൂടുതൽ അവർ ഓൾവേസ് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ അതങ്ങനെയാണ് അത് മനുഷ്യരാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായവരാണ് എന്നാൽ പൗരോസ് പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗപ്രകാരം ദൈവജന ഘോഷണം നിവർത്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്നു സോ ഐ എം സെർവിങ് യു ബട്ട് ഐ എം അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഗോഡ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദാസനായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദാസനായിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ദാസനാണ് ഇൻ മിനിസ്ട്രി ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൂതന്മാരുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ദൂതന്റെ പ്രത്യേകത ദൂതൻ നമ്മളെയാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നും ദൂതം കേൾക്കുകയില്ല ഞാൻ പറയാണ് മിഖായലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിഖായലെ എന്റെ വീടും പറമ്പിലും ദുഷ്ടം കയറാതെ നീ കാത്തോണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ മിഖായലിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മിഖായൽ കേൾക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഹി റിസീവ് ഓൾവേസ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഗോൾ പക്ഷെ അത് എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ എനിക്കല്ല കമാൻഡ് കമാൻഡ് ദൈവത്തിന്റെയാണ് അത് ഈ ലോകം ഇപ്പം നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർക്കുള്ള ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലാണ് എസ് പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്
സാധാരണ ആൾക്കാർ നായ്ക്കളെ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ജോലി വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൂതന്മാർ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഹി അപ്പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശുശ്രൂഷകരും ശുശ്രൂഷകരും ദൈവത്തിൽ അപ്പോയിന്റഡ് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് പറയണം എന്നൊക്കെയുള്ള ദൈവം പറയുന്നതാണ് അവർ കേൾക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങ് വരാം പക്ഷെ അവർ കാല് കഴിവുന്നത് ഈ മനുഷ്യരുടെയാണ് അത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ സെർവിങ് മാൻ മെൻ ആർ സെർവൻസ് ബട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഗോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവം നിയമിക്കുന്നത് ഓരോ ശുശ്രൂഷകരെ നിയമിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ദാസരായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഒരു സഭയുടെ ദാസരായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഹി ഇസ് പ്ലീസിംഗ് ദ എംപ്ലോയർ അതാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗം തരുന്നത് മനുഷ്യരായാലോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോയിന്റഡ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നെ ഈ സഭ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിലോ എന്റെ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു റിയൽ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് മാൻ ആവും സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ എ ട്രൂലി സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനുഷ്യരെ ആ പ്രോപ്പർ അർത്ഥത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് രാജീവ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിലാണ് ഈ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പുള്ളിക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കല്ല സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോകലെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുള്ളി ജനങ്ങളിലൂടെ നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കാരണം ഇടയ്ക്കിടെ ഇറങ്ങി നടക്കും അത് അപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന ആള് ഈ ഈ രാഷ്ട്ര നേതാവ് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുമോ പറ്റുകയല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്ന അതായത് ഈ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ നേതാവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നേതാവിന് പലതും തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഇവർ തടയും എന്താ തടയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അപകടമാണെന്ന് ഇവരുടെ ഇന്റ ഇവർക്ക് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ദൂതന്മാർ നമ്മൾ പറയുന്ന കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവം പറയുന്ന കേട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഴക്കൊലയ്ക്കും എന്താ കോഴിക്കും ഒക്കെ കാവ് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദൈവം നീക്കിയത് മാത്രമേ നമ്മളെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ദൂതന്മാർക്ക് പറ്റുള്ളൂ സോ ദേ ആർ നെവർ അറ്റ് അവർ കമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ശുശ്രൂഷകരും ആർ നെവർ അറ്റ് പീപ്പിൾസ് കമാൻഡ് ബട്ട് ദർ കോൾഡ് ടു സെർവ് ദം ബൈ ദ കമാൻഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗപ്രകാരം ദൈവോധന ഘോഷണം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് പൂർവ്വകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറന്നു കിടന്ന മരണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവോധന ഘോഷണത്തിനകത്ത് ഒരു മർമ്മമുണ്ട് മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് ഒരു ഡിവൈൻ റെവലേഷൻ ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം എന്നാണ് അതാണ് മർമ്മം ബൈബിൾ എവിടെയെല്ലാം മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവികമായ ഒരു വെളിപ്പാടില്ലാതെ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മഹദിയാം ബാബിലോൺ എന്ന മലയക്ഷതകളുടെ അത് മർമ്മം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതും ദൈവികമായ ഒരു വെളിപ്പാടില്ലാതെ ഇതെന്താണ് ഈ മഹദിയാം ബാബിലോൺ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ഇപ്പൊ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മഹദിയാൻ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു സിറ്റിയാണ് അത് ഇറാഖാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടൗൺ ഇതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ബാബിലോൺ എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച പട്ടണമാണ് അത് പണ്ട് നെബുക്കു നേസ് പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യന്റെ ഫിലോസഫിയും മനുഷ്യന്റെ വ്യാപാരങ്ങളും അവന്റെ മ്ലേച്ഛതകളും നിറഞ്ഞ ആ ഒരു സാംസ്കാരിക പട്ടണം അത് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പട്ടണമായിട്ടാണ് ഞാൻ ബാബിലോണിനെ കാണുന്നത് ആ മ്ലേച്ഛതകളാണ് ഇന്ന്
കാരണം മോശയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ദയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പോലും അവൻ അറിയില്ല കാരണം അത് അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ മർമ്മം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബട്ട് ഹി ഇറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ ഫ്രം മോശസ് മോശസിന് അത് വെളിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തുള്ളി ചാടി അത് സിപ്പോറയോട് പറഞ്ഞേനെ അഹ്റോനോട് പറഞ്ഞേനെ എന്താ മിരിയാവിനോട് പറഞ്ഞേനെ ഈ ഈ സഹോദരിമാരായ നാട് നീളെ പറത്തിയേനെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ദൈവം മറച്ചു വെച്ചു പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് മർമ്മമായി വർക്ക് ചെയ്തു എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല എബ്രഹാമിനും എന്താണ് സ്വർഗം എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവനിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ആ മർമ്മം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അതെന്താന്ന് വെളിപ്പെട്ടില്ല എന്താണെന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായില്ല ഫോളോയിങ് ഷാഡോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്ര അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നോ ദ ഗോസ്പെൽ ഈസ് നോ മോർ എ മിസ്റ്ററി ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗോസ്പൽ എന്നുള്ള മിസ്റ്ററി ദൈവം അൺട്രാവൽ ചെയ്തു അത് തുറന്നു കാണിച്ചു എന്താണ് ഗോസ്പൽ അത് അപ്പോസ്റ്റലന്മാരിലൂടെ ഈ തലമുറകളായി മറഞ്ഞു കിടന്ന ആ മാർമിക വിഷയത്തെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്ത് മർമ്മമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്തില്ല സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ മർമ്മങ്ങളില്ല ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരോട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിന്റെ മഹിമാധനം എന്തെന്ന് അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി ഇപ്പൊ ശത്രുക്കളായിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ജാതികളുടെ ഇടയിലും ഇതിന്റെ മഹിമാധനം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി സോ ദ ഗോസ്പൽ സ്പ്രെഡ് ആ മർമ്മം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല വെളിപ്പെട്ടത് അവരാണ് നിങ്ങളുടെ പിന്തുടർന്നതെങ്കിലും ലോകത്തിലുള്ള സകലർക്കും അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി ആ മർമ്മം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മർമ്മം ആ മർമ്മം ഈ മർമ്മമാണ് നമ്മൾ സകലരോടും പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ജാതികളോട് മുഴുവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് അവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹീസ് ഇൻ അസ് അവൻ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു ഇത് ഗോഡ് വിത്ത് എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇമ്മാനുവൽ അല്ലെ ഗോഡ് വിത്ത് എസ് അതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ നമ്മോട് കൂടെ അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോസിലേക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ കൂടെ എന്നുള്ളത് ഇൻ ഇപ്പൊ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു 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 ഗ്രാ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു അനദർ ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗോട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് കർത്താവ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഈ മുറിയിൽ കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നതിന് കാണാൻ വിചാരിച്ചു ഓ എന്തൊരു ആനന്ദം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് കർത്താവ് ഇരിക്കുന്ന വർത്താനം പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് അതേ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുവാണ് എന്തായാലും ഏ അത് വലിയ അവസ്ഥയൊന്നും ഇല്ല എന്താ അങ്ങനെ വരാത്തത് ഈ കർത്താവ് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മാർമികമായി ഉന്നതമല്ലേ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പം അടുത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് തന്നെ നമ്മളെ തകർത്ത് കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ ഉള്ളിലാണ് കർത്താവ് വസിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു മർമ്മമാണ് ഈ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന്റെ കാതൽ ഇതാണ് മോശം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും മറിഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവം മഹത്വവാനായ ദൈവം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മോഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ തലമുറകളായി മറിഞ്ഞിറക്കുകയും ഇപ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ വെളിപ്പെട്ട് വരികയും ചെയ്ത മർമ്മം അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് നോ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും മാറാട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശേഷം അവസാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അങ്ങയുടെ ആ വലിയ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് പ്രസാദം തോന്നിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒട്ടും യോഗ്യതയില്ലായിരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങയുടെ കൈയാണ് ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് വലിച്ചെടുത്തത് കർത്താവ് അത് ഇന്നും ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും ദൈവം എന്തിനു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻക്രീസിംഗ് റെവലേഷൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും